来吧，新玩具，今天我们来玩，嗯，新的机器恐龙成员飞雕，盒子外包装依旧透明，窗户可以直接看到内容物。纸品方面 ，N A 线稿说明书。两对手型，动动手已经装在了身上，可以一体变形。还有这个带手腕的张开手，两枚翅膀上的导弹，以及配合导弹发射的烟雾特效键。这边的渐变涂装效果做得非常不错，并且作为飞行形态的玩具，这回还带了支架。透明的支架在根部的插装里边预埋了钢轴，进行支撑固定。所以有了这些东西，你就可以支撑起来它，它摆出一个飞行攻击的姿态。哇，这个特效键装上以后的效果非常不错啊，很好看，而且这个发射的动态的感觉做的特别的带感。就是支架的这根棍子插在肚脐处，这个扣子会特别的浅，倒是支撑起来。还可以吧，稳定性还行。头雕这一块做的也是非常漂亮的，而且很还原动画片里边的样子。嘴巴这里可以打开，喙中间还有牙齿的刻画。从上牙膛处可以翻出来一个扣子，中间也是可以安插钢索带的那个特效键的。脖子有两段关节，活动范围会很大，也是变形的需要嘛。左右也有摆动的幅度。翅膀这里有多段的折叠关节。活动的范围也是完全没有问题的，也是可以模拟出来翼龙在飞翔时候这个大翅膀忽扇忽扇的这种质感。下盘的两条腿这里，其实飞镖感觉是一个螺圈腿，还挺可爱的，很萌的感觉。小指头可以活动，脚后跟这里也是可以折动的。所以飞行的时候啊，脚尖应该是往后顺。降落在地上的时候，你也可以把翅膀这样团起来，两个小脚这样去支撑。站在这里，因为有脚后跟的存在，其实稳定性还是可以的。来对比动画片里的样子，其实这个翼龙形态已经做的还原度相当高了，非常的不错。包括肚子下方这里也有一个缩胸的机构，所以鸟的形态和人形的那个胸口的宽度是不一样的，这一点做的很好。然后咱们来进入这一次的变形过程，非常好玩的一个变形步骤。在我的概念中，飞镖这种角色啊，就是一翻腿其实就好了。但这一回 ，N A 又用了一些非常巧妙的结构，来让这个看似简单的变形过程，又充斥着那么多的不简单的质量转换。导弹不用拔下来，我们直接就可以把翅膀先折叠了。根部这里有一个双关节，稍微往起提一下。首先，腿部这个地方和翅膀连接有一个大一点的卡位，把这个卡子翻开，然后折进去，翻到小腿板前方这里打开，从里边把脚丫子整个的顺出来，这里还能翻出一个脚后跟，腿板盖好，鸟爪的位置我们把后脚跟往下立。然后根据下方的这一段往下折，这个根部其实是有一个定位点的，往下掰个蹬一下，锁下来之后，顺着这个膝盖里的窟窿，把这个鸟的脚后跟顺进去，哎，这样一条腿就套了出来。接着把这个螺圈腿掰直，这一档卡到边以后也有个蹬一下的定位点。好，人形的一条腿我们就处理好了。就是顺道来挑一点刺儿吧。这款飞镖啊，身上我唯一挑的一点点毛病，腿部翻折下来，它是锁在这个翅膀的，但是翅膀的根部这里还有一段活动的轴，而膝盖这一块和鸟爪子连接的地方，中间这里是没有任何的扣子的，再加上下边是一个螺圈腿，这里边也没有什么定位的地方，所以其实这个扣子插在这里边啊。有的时候容易顶歪了，就是你在变形过程中也容易活动它，没有完全的锁死，可能这就是这款飞镖身上我唯一能挑得出来的一点点设计上的小瑕疵了。两条腿全部处理好，我们开始变上半身。先翻到后背来，翼龙有一个小小的尾巴尖儿，把它折上去，背后这里有一个方块的盖子，再把它反折下来，目的是为了露出这个双关节的折叠轴，往上推。推到头，再把杆往下折，然后翅膀就可以顺着这关节完全的归位，进行也是一个相当于质量转换吧，多段的折叠，把这个翅膀的幅度缩窄。背包也提起来了，很精神，好，很有精神。
到正面胸口的位置，这款飞镖身上最亮的一个设计点来了。首先打开下方板子两个锁扣的位点，胳膊顺着里边的关节伸出来，注意看这个肩膀是一个斜着的，大概六十度的一个坡度啊，也是让这个飞镖的肩头这块身体过度的曲线很好。但是在变形的时候呢，你要把它立起来，人形的肩膀就显得精神一些。然后我们看中间的这个结构，非常的好玩，它是这样的一个方形。然后把它拉成长方形，哎，又是一个，其实它中间就是一个四方向的轴啊。你看这样往扁压一下它，让我想起来，其实，在 N A 的天火上面有这么一个设计的结构，这个就是巧用的质量转换。以前总觉得质量转换是一个非常恐怖、非常难的东西啊，但 N A 用非常简便的结构就给你把这弄好了。胸口拉宽了以后，我们把腹部这两片在左右九十度，然后把这个盖子填到腋下，既进行了锁定，也让腋下的这一块更丰满一些，不会暴露什么偷胶空洞的地方。哇，这个一个件两用啊，非常的美妙。胳膊双关节 Z 字拉出来，手在里边就折着一九十度啊，直接掏出来就行。还挺紧，肩膀这个时候再归位，哎，一条胳膊就弄好了。头部这里中间有一个扣子，对准这里往下插就行。脸也是扣在人的脑袋上。我们把这里解锁开，这个扣子先翻开脖子下方的这个盖子啊，注意这个扣点一定要插到底，咯噔一下，这完全的锁住了。鸟嘴再往下放。哦，翼龙的喙吧，最后脖子再卡回这个槽里，还没有完啊，小细节，这里的两个红色的边缘遮挡面部的脸颊地方，我们把它顺进去，一边顺完了再顺一边，把这两个小的红色的挡肉零件填到这里面去。人形，我们来对比一下和动画片里边的效果。哇、哦，这个还原度也是非常的高啊！而且转一圈来看看，没有任何的偷胶空洞，包括腿部的内侧，这里也是填的满满当当。背后这里也是整整齐齐、干干净净。对比动画片里边的样子啊，这个背后做的也是非常的干净利索的，很漂亮。来看细节，头雕的部分还原度很高，但是也做了美型的修正。符合现在的一些审美，头部球形关节三百六十度旋转，而且是一个开口的球碗，所以飞镖可以抬起来一部分的头，但是会被后边的这个马尾辫子稍微的挡一点啊。肩膀这个地方会有一些干涉，所以胳膊不能三百六十度的旋转，翅膀会卡住。平举顺着这个关节已经可以举到九十度了，但是变形的关系，腋下的这一块关节还可以往出拉。所以它直接就可以举到这么高，还露着腋毛，闻闻味儿。嗯嗯，二头肌三百六十度变形需要，胳膊肘两段关节一百八十度折叠，肘腕独立旋转。当然，如果他带了大宝剑的话，也可以跟这样竖着拿、斜着拿什么的。他变形的时候，手腕这里有一段折叠，但这回的 N A 动画配色是不带大宝剑的。胸口这一块的涂装。配色也做得非常的漂亮，很精致。腰部这里做了独立的弯腰关节，但是先把翼龙的这个嘴得拉开。它的腰部在这里边这根棍子啊，所以它折叠的时候，其实这个角度稍微的有一点点怪。而且解锁开了嘴巴以后，才可以左右的旋转腰部，拉开一点点，可以折到三百六十度。前踢九十度没有问题，支撑性稳定度很好。后踢大概二三十度，侧踢可以踢过九十度无压力。大腿根部左右有旋转，膝盖这里双段关节也是变形需要嘛。但是这一块脚后跟在往回折的时候，注意插到里面再放进去。脚踝左右整脚面的接地，同时变形的需要，脚步可以前后这样活动。
可以说 ，N A 在这款小玩具的设计上边也是用足了心思，飞镖该有的一些元素和人形以及伪装形态下该有的一些细节都还原了出来。而且这个质量转换的技术主要体现在翅膀的左右宽度压缩，在人形的时候，这个背包。相当于披风吧，幅度还是很小的，以及胸口位置一个非常巧妙的质量转换。虽然我们之前在天火上边已经看到过这样的结构，但是这个结构我觉得怎么玩都不会腻啊，百试不爽，而且处理起来又简单又方便。这个结构我觉得可以称之为一个经典的质量转换。唯一一点可惜的地方，首先就是我在变形过程中说的那个腿部和翅膀连接的扣子那一块，虽然说锁定住了。但是它的根部这一块也缺了一些地方，我觉得稳定性还是差了一些。第二个就是没有带大件，这个我估计也是会在后续的其他配色里边带大件吧。所以等重图配色出来的时候，我们再做逆变吧。那么得嘞，这一期 N A 的飞镖就是这样了。这一款的变形结构，你们觉得如何呢？